और ये ऊपर तो आपके पास में जो पैराबोला जो है वो उसका रफ डायग्राम कैसा बन गया ऐसा बन गया ये आपके पास में जो पैराबोला है जिसकी वो बात कर रहे हैं ऐसा एक रफ पैराबोला आपका बन गया हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेडी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एटी नाइन्थ एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो देखो और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन ले लिया है जे ई मेन टू थाउजेंड का ट्वेल्थ जनवरी का फर्स्ट लॉट वाले पेपर में से इसके पहले हम लोग ऑलरेडी लास्ट चार एपिसोड हम लोग देख चुके हैं सेम पेपर के मैथ्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया ट्रिक्स एंड चीट कोड से मतलब कि फोर इंटू टू एट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग दो और क्वेश्चन देखेंगे टोटल इस वीडियो के बाद हमारा क्या हो जाएगा टोटल दस क्वेश्चन हमारा कम्प्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद जो कि हमने जे ई मेन के ट्वेल्थ जाने के फर्स्ट लॉट वाले पेपर से ट्रिक्स एंड चीट कोड से हमने सोल्व करें जाली जुगाड़ से सोल्व करें अगर हमको एक्चुअल तरीका नहीं आता है तो भी मतलब आप समझ रहे हो थर्टी क्वेश्चन आपके पास में होते हो थर्टी में से अगर आप दस क्वेश्चन बिना एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर लो जाली जुगाड़ करके ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लाके सॉल्व कर लो तो थर्टी मार्क्स यू नो थर्टी मार्क्स नहीं सॉरी दस इंटू फोर फोर्टी मार्क्स मतलब थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स वन ट्वेंटी में से फोर्टी मार्क्स तो आपका ऐसे ही मैं आपको ट्रिक्स एंड चीटकोट से उड़ा के दे रहा हूं समझ में आ रहा बहुत बड़ा बेटे उसको हल्के में मत लो ठीक है काफी मेहनत किया मैंने ट्रिक्स एंड चीटकोट बनाने में डेवलप करने में इसको आप लोग सीखो और अपने एग्जाम में जरूर अप्लाई करना ताकि आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाए 40 मार्क्स कम नहीं होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड से एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली अभी तो फिजिक्स है केमिस्ट्री है बहुत सारे सब्जेक्ट में लगता है यहां पर क्या हमारे पास में बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विज सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन ये हमारे पास में क्या है एक सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन है बोल रहा है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा तो एक्सल तरीका अगर आपको आता है डेल वगैरह से अगर आपको करना आता है कंडीशन आपको पता है तो आप कर लो कोई दिक्कत ही नहीं आपका आंसर आ जाएगा वैसे ही लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी आप क्या एक बहुत बढ़िया स्मार्ट वर्क यहां पर कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस को एनालाइज करते हो देखो होता क्या है आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा अल्फा बीटा में कोई कंडीशन ही ना मिलेगी आपको एक कंडीशन बोला जाएगा कि हाँ ये कंडीशन होएगा तो हमारा ये यूनिक होएगा समझ में आ रहा है तो ये बेसिकली सिंगल करेक्ट आंसर है ना जेई में ना तो सिंगल करेक्ट होगा चार में एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कर देखो कैसे करते हैं अल्फा बीटा बचपन में आपने करा होगा ऑड वन आउट है ना आईक्यू आईक्यू के अंदर में आपने करा होगा ऑड वन आउट वैसा काम करो अल्फा बीटा आपके पास में है एक है वन एक है माइनस थ्री ये है माइनस थ्री ये है वन <coughs> ये है टू ये है फोर ये है माइनस फोर ये है टू ठीक है अब आपको बोल रहे हैं ऑड वन आउट करो ऑड वन आउट तो आप क्या करोगे सबसे पहला काम आप क्या करते हो एड अप करके देखते हो ना वही काम करो ना अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस टू माइनस टू सिक्स माइनस टू तो ये 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 क्या है सेम है ऑड वन आउट क्या है सिक्स है तो करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्स वाला मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा टू कमा फोर समझ में आया इसका मतलब क्या पता है आपको इसका मतलब ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करके आपको कंडीशन क्या मिलेगी पता है कंडीशन मिलेगी अल्फा प्लस बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस टू तो जिन जिन ऑप्शन में इक्वल टू माइनस टू एड करके उनको एलिमिनेट हटाना है क्योंकि उससे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा आपको ठीक है मैं वापस से बोल रहा हूं एक्चुअल तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस टू डेल वगैरह नॉट इक्वल करोगे आप जीरो वगैरह जो भी आपके पास में है सॉल्व करोगे पूरा आप अल्फा वन प्लस अल्फा बीटा वन अल्फा वन इसके जो कोफिशन है उसको लेकर आप सॉल्व करोगे एक्चुअल तरीका मैं डिस्कस नहीं करता हूं इस प्लेलिस्ट के अंदर में एक्चुअल तरीका मैं दूसरे प्लेलिस्ट में डिस्कस करता हूं बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेई मेन के अंदर में तो वहां एक्चुअल तरीका मैं आपको बता दूंगा कभी मैं ऐसा डेबर क्वेश्चन लूंगा तो या मैंने बहुत बार ले भी रखा शायद पहले ठीक है यहां पर क्या है जाली जुगाड़ मान लो कि आपको नहीं आता है लेकिन आप में इतना अवेयरनेस है कि आप देख रहे हो कि यहां तीन ऑप्शन आपका क्या है सेम सेम है एडअप होके और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका ऑड वन आउट है ये आपका क्या सिक्स दे रहा है इसका मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका सही होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करके जो कंडीशन आई होगी वो कुछ ऐसी आई होगी कि ये एडअप होकर माइनस टू ना हो और क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो ये हमारा करेक्ट होगा ठीक है ना नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं बोल रहे हैं भैया लेट पी लेट पी फोर कमा माइनस फोर ये आपने क्या फोर कमा माइनस फोर एंड क्यू नाइन कमा माइनस सिक्स तो इसको आप पहले तो क्या पॉइंट्स को आप ड्रॉ करो चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं अभी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाइस करिकल टू फोर एक्स थोड़ा और पढ़ने का मतलब यह ना कि आपको फील हो जाता है कि डायग्राम आपको इस तरीके का बनाना है ठीक है ना डायग्राम आपको किस तरीके का बनाना है ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसलिए आप थोड़ा सा और रीड कर लो वाइस करिकल टू फोर आपको बनाना है ये दो पॉइंट आपको बनाने हैं ठीक अब देखो क्या है आपके पास में ये इस तरीके का आप क्या कर लो इस तरीके का आप कुछ काम कर
क्या आया फोर कॉमा माइनस फोर आते वो नाइन कॉमा सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन कॉमा सिक्स में जाना है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये नाइन कॉमा सिक्स आपके पास में यहां पर हो गया ठीक है अब आपको पैराबोला ड्रॉ करना है पैराबोला ड्रॉ करो x को वन रखोगे y क्या आएगा प्लस माइनस टू तो x को वन रखते y क्या आएगा प्लस माइनस टू x को फोर रखते y क्या आएगा प्लस माइनस फोर तो x को फोर रखते y क्या आएगा प्लस माइनस फोर ठीक है माइनस फोर तो है ऑलरेडी ये पॉइंट p वाला और ये ऊपर तो आपके पास में जो पैराबोला जो है वो उसका रफ डायग्राम कैसा बन गया ऐसा बन गया ये आपके पास में जो पैराबोला है जिसकी वो बात कर रहे हैं ऐसा एक रफ पैराबोला आपका बन गया ठीक है अब P पॉइंट क्या है ये है Q पॉइंट क्या है ये है नाइन कॉमा सिक्स अब आपको बोल रहा है लेट X बी एनी पॉइंट ऑन R P O Q ये क्या आपके पास में O क्या है देखो वर्टेक्स है वर्टेक्स है तो ये O पॉइंट है वर्टेक्स आपका ठीक है ये वर्टेक्स है आपका आपको बोल रहा है जो आर्क है ना P O Q इस आर्क में कोई भी एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स अब वो यहां भी हो सकता है एक्स यहां भी हो सकता है एक्स कहीं पे भी हो सकता है इस तरीके से होएगा सच डैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम जो एरिया बनेगा ना हमारे पास में ये इस तरीके से जो एरिया बनेगा ना पी एक्स क्यू को मिला के वो एरिया क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए अब हमको बताना है कि वो मैक्सिमम एरिया जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है कर लो कौन मना कर रहा है लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहां पर अगर आपको सोल्व करना नहीं आता है तो ताकि हम आंसर तक या उसके पास पहुंच सके जाली जुगाड़ कैसे होगा इसको तो पहले आप ज्वाइन करो पी तो ज्वाइन हो गया अब जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये होता है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर इतना भी नहीं पता थोड़ी सी पढ़ाई कर लो आप लोग जाके ठीक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका उसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है अब देखो हाफ तो भैया फिक्सड है बेस भी भैया फिक्सड है।, है ना बेस भी फिक्सड होगा ना अगर आप ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाते हो तो आपका बेस तो फिक्स है ठीक तो बेस की वैल्यू देखो कितनी होगी डिस्टेंस फॉर्मुला लगा लो तो रूट ओवर ऑफ नाइन माइनस फोर का होल स्क्वायर मतलब कि फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स माइनस ऑफ माइनस फोर मतलब कि टेन का स्क्वायर मतलब कि हंड्रेड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वन ट्वेंटी फाइव यह आएगा कितना रूट वन ट्वेंटी फाइव बचा हाइट अब देखो एरिया को मैक्सिमम करना है तो हाइट को मैक्सिमम करना पड़ेगा ना तो हाइट को मैक्सिमम करने के लिए आप देखो क्या हो सकता है अगर आप यहां ट्राइंगल बनाते हो तो हाइट इतो सा आएगा यहां बनाओगे इतो आएगा इतो आएगा इतो आएगा तो इधर आपका क्या है मैक्सिमम आएगा फील करके देख लो थोड़ा सा फील कर लो डायग्राम को अगर आपका जो हाइट है वो यहां कहीं आए ना तो वो हाइट मैक्सिमम बन रहा है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमारा मैक्सिमम होएगा क्योंकि फिर देखो यहां से यहां आएंगे ना फिर वापस से कम होने लगेगा यहां तो ऑलरेडी कम था हाइट हमारा ये एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम फिर आगे जाते थे फिर और कम होने लगेगा तो हमने डायग्राम के हिसाब से फील कर लिया हमारे जो ऑब्जर्वेशन है ना सिंपल बेसिक ऑब्जर्वेशन से हमने एक रफली पॉइंट लिया यहां पर ठीक है अब क्या करना है अब हमको क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे आपको ये पॉइंट तो पता नहीं है या तो आप रफली इस पॉइंट को ले लो वन बाई टू कॉमा थ्री बाई टू समथिंग जो आपको देख के फील हो रहा है एक रफली पॉइंट ले लो आप उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो बट डेट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस हम क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे जो डिस्टेंस है हमारे पास में हम इसको ना जो हमारा पेन यूज करें ना लोग एग्जाम में उसी से देखते हैं मेजर करते हैं यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस देखो यहां से हमारे पास में कितना यहां से यहां तक आया ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट तक ठीक है अब इसी को हम लोग क्या करेंगे अपने ओरिजिन से मेजर कर लेंगे तो ओरिजिन से मेजर करो तो ये पॉइंट हमारा कितना आया अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है ये वाला पॉइंट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली कितना है फाइव यूनिट्स तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली फाइव यूनिट्स के बराबर हो जाएगा फाइव से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है चलता है यार हमको अप्रोक्स वैल्यू देखना है अब देखो ये कितना हो गया वन बाई ट्वेंटी रूट वन ट्वेंटी वन कितना होता है नियरली कितना होता है इलेवन के आसपास क्योंकि ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर होता है और इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन होता है तो रफली इलेवन आ गया इंटू फाइव तो ये कितना हुआ फिफ्टी फाइव बाई टू है ना उससे थोड़ा ज्यादा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है ना इलेवन से तो फिफ्टी फाइव बाई टू कितना होता है आपके पास में ये होता है आपके पास में ट्वेंटी एट के आसपास 28 के आसपास तो ऑप्शंस में देखो कौन सा आंसर का एरिया आपका 28 के आसपास है वो आपका करेक्ट होएगा तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 125 ट्वेंटी फाइव बाई फोर कितना होता है आपके पास में थर्टी वन पॉइंट समथिंग तो ये आपका करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन देखो 125 ट्वेंटी फाइव बाई टू मतलब ये कितना है 62.5 नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया इसको आप क्या करो एलिमिनेट करो <coughs> फिर क्या है सिक्स ट्वेंटी फाइव ये कितना है वन 150... 156 पॉइंट समथिंग तो ये भी बहुत ज्यादा है इसको भी क्या करो एलिमिनेट करो ये क्या है सेवेंटी फाइव बाई टू ये कितना है थर्
ट्वेंटी एट से बहुत ज्यादा बड़ा है है ना कम नहीं है ये ट्वेंटी एट के आसपास आ रहा है हमारा ये हमारा थर्टी वन पॉइंट समथिंग आ रहा है ये हमारा थर्टी सेवन पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा स्मार्टली एलिमिनेट करना पड़ेगा बचा कौन सा आपका करेक्ट आंसर वन तो करेक्ट आंसर क्या होगा वन मतलब हमने क्या किया हमको नहीं आता सोल्व करना हमको बस क्लास नाइन टेन की नॉलेज हाफ इंटू बेस्ट इंटू हाइट और हमको पॉइंट प्लॉट करना आता है उसको हमने प्लॉट किया रफ डायग्राम बनाया हमारी बेसिक से ऑब्जर्वेशन उसको हमने एक ट्रायंगल बनाया अपने ऑब्जर्वेशन से मैक्सिमम वाला जो हमको फील हो रहा है हमने क्या किया इस पेन से मेजर किया लेंथ को और उसको हाइट की जगह पर यूज किया और हमने क्या किया अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हमको पता चल गया ठीक है ना बाकी तो बस यही बात है आई होप आपको पसंद होगी आपने कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बने रहिए